국토교통부가 지난 4월 발표한 부동산 시세 교란 행위 중 가장 대표적인 수법은 실거래가 띄우기였습니다. 실거래가 띄우기는 집값을 띄울 목적으로 높은 가격에 거래된 것처럼 허위로 신고한 뒤에 추격 매수가 붙으면 해제하는 수법입니다. 사례 1은 중개사 가족인 처제와 조카 사이에 허위 고가 거래로 실거래가를 높인 다음에 중개사가 제3자한테 더 높은 가격으로 중개하고 해제 신고한 수법입니다. 이런 수법을 근절하기 위해 국토부는 다음 달부터 실거래가 공개 시스템에 등기 여부 표시를 넣기로 했습니다. 계약 이후 잔금이 치러지고 매매가 완료됐는지를 확인할 수 있게 해 집값 띄우기 목적의 허위 거래를 차단하겠다는 것입니다. 일단 아파트를 대상으로 시행하지만 점차 주택으로도 확대하기로 했습니다. 물론 실거래가 공개 시 등기 표시를 넣는 것만으로 허위 거래를 차단할 수 있다고 보긴 힘듭니다. 등기 표시만으로 허위 거래와 정당한 사유로 이뤄진 계약 취소를 구분하기가 쉽지 않기 때문입니다. 따라서 국토부는 아파트 동별, 층별 실거래가도 함께 공개하는 방안을 검토하기로 했습니다. 현재는 평형과 층, 거래 유형과 계약일만 공개하지만 층별, 동별 실거래가를 함께 공개하면 의심 거래를 걸러내기가 더 쉬워집니다. 다만 층별, 동별 실거래가까지 공개되면 거래 주택이 특정화될 수 있어 개인정보보호위원회 심의를 거쳐 판단하기로 했습니다. YTN 유환홍입니다. 서울 강서구의 문을 연 전세사기 피해지원센터입니다. 이른 오전부터 걸려오는 상담 전화로 직원들이 분주합니다. 하루 평균 30여 명이 무료 법률 상담을 받기 위해 센터를 방문합니다. 이게 법이 바뀌었다는 걸 말씀드리고. 아, 그러면 제가 우선순위에 있는 게 맞는 거 어, 맞는 거죠. 이곳에선 특별법 지원과 별도로 주택도시보증공사 허그가 제공하는 금융, 주거 지원도 받을 수 있습니다. 계약이 끝나고도 전세금을 돌려받지 못했거나 살던 집이 경매나 공매로 넘어간 경우 등 일정한 요건만 충족하면 이곳에서 전세 사기 피해 확인 신청서를 받을 수 있습니다. 피해 유형은 천차만별입니다. 집주인이 사망해버려 계약 만기를 한달 앞두고 보증금을 날릴 위기에 처한 사람부터 전세 보증보험이 된다는 명목으로 저희는 그렇게 계약을 했는데 전세 보증보험이 그 드러는 갔어요. 근데 그게 시행이 되기 전에 그 임대인이 죽어버려서 중단된 상태고 저희는 그렇게 끝났거든요. 전세금을 1년 넘게 돌려받지 못한 채 하루아침에 집이 경매로 넘어간 경우까지 급여 통장이 감류 걸릴 수 있는 압류 걸릴 수 있는 상황이고 그렇게 되면 이제 저희는 아기들도 키우고 있는데 너무 안 좋은 상황이 되는 거잖아요. 그래서 이제 그렇게 연장 신청을 억지로 하게 된 건데 그게 피해로 인정이 안 된다고 하면 너무 억울할 것 같죠. 특별법 지원을 받기 위해선 먼저 전세 사기 피해 인정을 받아야 합니다. 피해 임차인이 신청서를 제출하면 지자체는 30일 이내 국토교통부로 자료를 보냅니다. 전세사기 피해지원위원회가 30일 이내 서류를 심사해 피해 인정 여부 결과를 통보하고 피해자로 인정받지 못할 경우 30일 이내 이의신청을 할수 있습니다. 하지만 이건 시작일 뿐입니다. 피해 인정을 받은 임차인이 직접 우선 매수권은 법원에, 매입 임대주택은 LH에, 경공매 대행 지원은 허그에 각각 신청해야 합니다. 기다리는 것도 고통이기 때문에 최대한 빠르게. 네, 그러면서도 어, 형식적인 적법성이나 절차적인 공정성보다는 우리 피해자들의 마음을 더잘 헤아리면서 특별법 시행 첫날 하루에 접수된 피해 인정 신청 사례는 800건 첫 피해자 인정 사례는 아무리 빨라도 이번 달 말에나 나올 것으로 보입니다. YTN 윤혜리입니다. Tokyo전력이 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 설비의 시운전에 나선다고 밝혔습니다. 육지의 방류 설비 완성에 맞춰 설비에 미비한 점이 있는지를 확인하기 위해서라고 설명했습니다. 시운전은 오염수 대신 담수화 해수를 사용해 해저 터널로 보내는 방식으로 이루어집니다. 이외에도 긴급시 설비 장치가 정상적으로 멈춰지는지 등을 2주에 걸쳐서 확인할 예정입니다.
우리 정부 관계자는 오염수를 희석하는 과정에서 바닷물과 오염수가 적정한 비율을 유지해야 하고 적정한 비율이 유지되지 않을 시 가동이 바로 중단돼야 하는데 이러한 과정을 살피기 위한 것으로 보인다고 말했습니다. 일본 정부는 오염수 방류 계획과 관련해 이번 달 국제원자력기구 IAEA의 최종 보고서에서 특별한 문제점이 나오지 않으면 방류를 강행할 방침입니다. 일본 경제상은 현지 어민들의 불안과 불만을 잠재우기 위해 연일 설득 작업에 나섰습니다. 하지만 어민들은 방류에 대한 반대 입장을 굽히지 않고 있습니다. 특히 도쿄전력이 지난 2015년 후쿠시마 현 어업협동조합연합회에 관계자의 이해 없이 오염수 방류를 하지 않겠다고 약속했다는 점도 거듭 강조하고 있습니다. 일본 정부와 현지 어민들의 입장차가 좁혀지지 않으면 오염수 방류를 둘러싼 주변국 설득도 그만큼 쉽지 않을 것으로 보입니다. 도쿄에서 화이팅 김세호입니다. 우크라이나 군인들이 우크라이나 동부 도네츠크주 남쪽에 있는 블라고다튼의 마을에 있는 파괴된 건물로 들어갑니다. 그리고는 우크라이나 국기를 건물에 개항합니다. 우크라이나군은 이 영상을 공개하면서 지난해 러시아가 점령했던 블라고다튼의 마을을 탈환했다고 밝혔습니다. 우크라이나군은 도네츠크주의 또 다른 마을 네스쿠네도 점령한 것으로 파악했습니다. 우크라이나가 대반격 작전 시작을 확인한 뒤 발표한 첫 성과입니다. 러시아군은 우크라이나가 반격 작전을 개시한 상황에서 곳곳에서 우크라이나군의 타격을 안겠다면서 부서진 우크라이나 레오파드 탱크들을 공개했습니다. 또 우크라이나가 수상 드론 6척을 동원해 흑해에서 활동 중이던 자국 해군 함선 프리아조프를 공격하려 했지만 실패했다고 전했습니다. 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 러시아 현지 매체와 인터뷰에서 지금은 최소한의 어떤 대화를 만들어내기 위한 얄팍한 근거조차 보이지 않는다며 우크라이나와의 평화협상 가능성을 일축했습니다. 이런 가운데 러시아 용병기업 바그너그룹 수장 예브게니 프리고진이 자국 국방부와 계약을 체결하지 않겠다고 정격 선언했습니다. 이런 움직임은 우크라이나 반격 작전이 본격화하는 상황에서 정규군과 갈등 관계가 개선할 수 없는 지경에 이르는 것 아니냐는 관측을 낳고 있습니다. 와이팅 이종수입니다. 현지 시간 10일 카진스키는 노스 캐롤라이나주 연방교도소 자신의 감방에서 의식이 없는 채로 발견됐으며 의료시설로 옮겨졌으나 숨졌습니다. 향년 81세. 미 언론들은 연방교도소 관계자들이 카진스키가 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있으며 공식적인 사인 규명을 위한 조사가 진행될 것이라고 밝혔습니다. 카진스키는 1978년부터 1995년까지 미국의 대학과 항공사 등의 소포로 사제폭탄을 보내 3명을 숨지게 하고 23명을 다치게 만든 테러범입니다. 유나 바모라는 별명도 대학을 뜻하는 영어 단어의 앞글자 UN과 항공사를 뜻하는 영어 단어의 앞글자 A, 폭탄을 만드는 사람이라는 뜻의 바모를 섞어 만든 조어입니다. 16살에 하버드대 수학과에 입학할 정도로 수학 천재였던 그가 대학과 기업에 폭탄을 보낸 것은 기술 문명과 산업 사회에 대한 반감 때문이었습니다. 그는 검거 전에인 1995년 언론사에 보낸 선언문 산업 사회와 미래를 통해 기술의 발전은 필연적으로 인류의 재앙이 될 것이라며 혁명을 통해 산업 사회를 전복해야 한다는 주장을 폈습니다. 52페이지 분량의 이 선언문은 17년간 정체가 밝혀지지 않았던 카진스키의 검거에 결정적인 역할을 했습니다. 카진스키의 동생이 가족들과 연락을 끊은 형의 문체와 선언문의 문체가 비슷해 보인다고 FBI에 제보했고 
FBI는 1996년 몬테나주 강가에서 사냥과 채집 등으로 자급자족 생활을 하던 그를 검거했습니다. 카진스키는 24살에 UC 버클리 사상 최연소 수학 교수가 되는 등 학계에서 인정받았지만 2년 후 사표를 내고 몬테나주 자신이 만든 오두막에서 문명사회와 단절된 채 생활했습니다. 이 과정에서 그는 몬테나주 산림 지역의 생태계 파괴와 개발에 분노한 것으로 알려졌습니다. 이후 그는 폭발물 제조법을 독학으로 익혀 소포로 보내는 테러를 시작했지만 폭탄에 지문 등 어떤 증거도 남기지 않았기 때문에 FBI는 17년간 그를 잡지 못했습니다. YTN 김진호입니다. 아이들은 구조됐을 때 벌레에 물리고 탈수 증세, 영양실조 증상으로 매우 쇠약한 상태였습니다. 다행히도 며칠 군 병원에서 집중 치료를 받으면서 그 사이 조금 기운을 차렸습니다. 아이들의 입을 통해 생존 상황에 대한 비밀들도 서서히 풀리고 있습니다. 초기에는 비행기 잔해에서 챙긴 곡물 카사바 가루를 먹고 이어 정글에서 씨앗이나 나무 뿌리, 과일들을 채취해 먹으며 견뎌냈습니다. La verdad quiero decirle a ustedes con pocas palabras es que nosotros somos de un pueblo indígena. Creemos mucho en la selva, que es nuestra madre. 아이들은 비행기가 추락한 뒤에 심하게 다친 엄마와 나흘 정도는 함께했습니다. 엄마는 숨지기 전 마지인 13살 딸에게 동생들과 함께 스스로 살아나갈 방법을 찾아야 한다고 당부를 했습니다. 마지는 이에 따라 추락한 비행기에서 필요한 생존 도구들을 챙겼습니다. Fue muy inteligente porque no tocó andar revisando el maletín que es lo que llevaba. Lara ya cogió el toldillito, cogió, cogió la toallita, el pedazo del camping, se echó una linterna con batería de dos par, de un par, pero ya estaba desgastada. 아이들은 앞으로도 2, 3주 더 심리 영양 치료를 받아야 합니다. 이들이 조금 더 기운을 차리면 어려서부터 배운 정글 생존법과 엄마의 마지막 당부가 가혹한 환경에서 어떻게 생명의 길잡이가 됐는지 자세히 확인될 것으로 보입니다. 한편 구조대는 아이들 구조에 결정적인 역할을 한 구조견이 갑자기 실종돼 열대 우림 속에서 수색 작전을 이어가고 있습니다. YTN 유재용입니다. 우리나라에 40개 있는 의과대학에는 한해 3,058명씩 입학합니다. 지난 2006년부터 18년째 신입생 정원이 동결돼 있습니다. 이런 의대 정원이 올해 고등학교 2학년이 대학 입시를 치르는 2025학년도부터 늘어나게 됩니다. 정부와 의사협회가 의대 정원을 늘리기로 큰 틀에서 합의했기 때문입니다. 지난 1월부터 의료현안협의체를 통해 논의한 지 10번째 회의만입니다. 정부는 6월 중 의료계 전문가 등이 참여한 의료인력 추계, 수급 추계 전문가 포럼을 구성하여 과학적이고 근거에 기반한 의사인력 증원 논의를 추진해 나갈 것을 약속드립니다. 그러나 이제 한 고비를 넘겼을 뿐 의대 정원 확대를 위한 최종 결정까지는 넘어야 할 산이 많습니다. 의대 정원을 얼마나 또 어떻게 늘리느냐가 더 중요한 쟁점이기 때문입니다. 정부는 해마다 300에서 500명 수준의 증원을 검토하는 것으로 알려졌지만 의사협회는 이보다 적은 규모를 주장하고 있습니다. 2040년에 부족한 의사 수를 2만 7천 명으로 추산한 보건사회연구원의 전망을 토대로 한 해에 1천 명 이상씩 늘려야 한다는 의견도 나옵니다. 모든 의대의 정원을 일정 비율씩 늘릴지 아니면 비수도권과 국공립대 위주로 늘릴지도 논의해야 합니다. 시민단체와 일부 지자체에서 요구하는 공공의대 설립은 정원 확대 말고도 다른 논의가 더 필요해 당장은 어려울 것으로 전망됩니다. 이와 함께 의사인력 확충이 국민 건강과 직결되는 문제인 만큼 정부와 의사협회를 넘어 더 폭넓은 참여가 이뤄지는 공론화 기구에서 논의해야 한다는 주장도 꾸준히 나옵니다. YTN 김평정입니다. 갑자기 찾아온 뇌경색으로 지난해 한해 꼬박 병원 신세를 진 60대 남성. 병원비로 빚만 750만 원이 생긴 데다 몸의 절반이 마비되며 일자리를 찾기도 어려워져 기초생활 수급을 신청했습니다. 급여를 받기까지 기다린 시간은 6개월. 다음 주에 준다, 다음 주에 준다. 
이번 주말에 아마 연락이 갈 것이다. 전화 잘 받고 기다려라. 계속 그렇게 미뤄진 거예요. 국민기초생활보장법은 기초생활수급 신청일로부터 30일 이내에 신청자에게 결과를 알려주도록 하는데 특별한 사유가 있어야만 최대 60일까지 기한을 연장할 수 있습니다. 이런 규정이 있는데도 행정처리가 무려 반년까지 지체되는 건 빠르게 증가하는 복지 수요를 공무원 증원 속도가 따라잡지 못하기 때문입니다. 일정 수준 이상의 소득이 있는 가족을 두면 기초생활보장 대상에서 제외하는 부양의무자 기준이 2015년 주거급여를 시작으로 차례로 폐지되거나 완화하면서 기초생활수급자는 7년 사이 123만 명에서 226만 명으로 불어났습니다. 복지 관련 업무를 처리하는 공무원 역시 꾸준히 증가하긴 해도 재작년 기준 2만 9천여 명. 해마다 수십만 명씩 늘어나는 기초생활수급자를 감당하기엔 턱없이 부족합니다. 제도가 확대가 되고 계속 제도가 이제 만들어지고 행정이 되면서 인력은 그거에 반해서 이렇게 유동적으로 막 늘어날 수는 없는 상황이거든요. 보건복지부는 공무원 채용을 주관하는 행정안전부에 복지 담당 인력 증원이 필요하다는 의견을 전달했지만 언제 충원이 이뤄질지는 미지수입니다. 이런 가운데 일선 공무원의 업무 과부하로 피해를 보는 건 결국 사회 안전망의 보호를 받아야 하는 취약계층입니다. 이제는 더 희망이 없잖아요. 젊은 시절은 다 갖고 나이는 먹었고 이제 장애인은 입었고 뭐 어떻게 살아나갈 방법이 없고. YTN 임혜진입니다. 서울 동대문구의 한 카페. 바쁜 점심시간이 지났지만 아르바이트생은 계속 서서 손님을 맞이합니다. 손님이 없는 시간, 잠시 시간을 내 앉으려면 매장 내 의자를 이용해야 합니다. 근무하면서 안쪽에 의자가 있으면 방해되는 경우가 많아요. 다리 아프다. 아니면 뭐 어, 지금 할 일을 다 했다. 그러면 홀에 나가서 쉬던가. 백화점과 면세점도 상황은 비슷합니다. 매장별로 직원용 의자가 있긴 하지만 대부분은 손님이 없어도 서서 일합니다. 임시 매대는 앉을 의자가 아예 없거나 직원은 여러 명인데 의자가 하나밖에 없어 눈치를 봐야 합니다. 민주노총이 조합원 1,500여 명을 상대로 올해 설문조사를 해보니 서비스업 직원들이 이용하는 휴게실 안에서도 의자 같은 비치 물품이 충분하지 않다는 답변이 절반 가까이나 됐습니다. 저도 여기서 일한 지 지금 한 10년이 넘었거든요. 그래서 대부분의 직원들은 아무래도 하지 정맥류는 다 가지고 있고 그리고 오랫동안 서 있기 때문에 발바닥에 염증이 난다든지. 지난 2011년 산업안전보건법에 서비스직 근로자의 앉을 권리를 보장해야 한다고 명시한 지 벌써 12년이 지났습니다. 이에 따라 사업주는 휴식을 위한 의자를 마련해야 하지만 아직도 처벌 규정이 없다 보니 현장에서는 있으나 마나한 법이 됐습니다. 말뿐인 앉을 권리에 서비스업 종사자들의 근무 환경도 크게 달라진 것이 없습니다. 처벌 조항을 넣자는 법 개정안이 6년 전에 발의됐지만 결국 국회 문턱은 넘지 못한 채 지난 2020년 폐기됐습니다. 우리 법령은 애초에 취지는 어, 처벌보다 궤도 목적이 있는 거거든요. 그래서 예방 사업에 치중을 하고 어, 사후적인 과태료 조항은 없는 편입니다. 그러니까 사업주가 법을 이행하지 않아도 사실 아무 문제가 없는 거거든요. 고용노동부는 현행법상으론 산업안전보건법 기준에 맞게 현장 점검을 통해 시정하도록 하는 게 유일한 해결책이란 입장입니다. 안질 권리를 되찾기 위해 민주노총은 올해 하반기부터 본격적인 서비스직 노동자의 건강 실태 조사에 들어갈 방침입니다. 무엇보다 법 개정에 앞서 직원들의 휴식과 건강이 손님 응대만큼 중요하다는 사회적 인식 전환이 절실해 보입니다. YTN 권준수입니다. 지난달 31일 건설노조는 분신에 숨진 고 양회동 조합원의 분양소를 서울 청계광장 인근에 기습 설치했습니다. 그러자 경찰은 분양소는 불법 설치물인데다 구청에서 요청도 받았다며 강제 철거에 나섰고 이 과정에서 격한 몸싸움이 벌어졌습니다. 경찰, 경찰 더 이상 충돌을 유발하지 말기 바랍니다. 노조는 경찰은 법적으로 분양소를 철거하는 주체가 될수 없다며 고발을 예고했습니다. 행정 대집행은 서울시 중구 소속의 공무원들이 해야 됩니다. 
그런데 이런 중부 공무원이 아니라 실질적 권한이 없는 경찰이 할수 뿐만 아니라 다만 이후 매일 집회 신고 시간대에 맞춰 설치했다가 철거하는 방식으로 임시 분양소를 운영하고 있습니다. 그러나 고 양회동 조합원 분양소 바로 맞은편 코로나19 백신 피해자 분양소는 재작년 말 차려진 뒤 개고장을 받긴 했지만 철거 시도가 들어온 적은 없었습니다. 또 서울 녹사평역에 세워졌던 이태원 참사 희생자 분양소도 큰 마찰 없이 두달 동안 유지되기도 했습니다. 사회적 예수 분위기 있는데 거기 가서 행정력이 아무리 행정력이 우선이고 한다고 하더라도 사회 분위기라든가 이런 거 예수 기관의 분위기에 참을 기현질 수는 없는 거잖아요. 현행법상 통행에 현저히 지장을 주는 설치물은 개고 등 절차 없이 강제 철거할 수 있습니다. 그런데 기준이 모호하다 보니 똑같이 추모 목적의 분양소라고 해도 지자체와 경찰이 상황에 따라 다른 판단을 내리는 겁니다. 이런 가운데 사회에 경각심을 주고 비슷한 아픔이 반복되는 걸 막자는 분양소의 본래 취지를 고려해야 한다는 목소리에 힘이 실립니다. 그걸 중재해 줄수 있는 어떤 공적인 제도나 기구를 통해서 충분하게 대화를 하고 수기를 거치는 기회가 필요한 거죠. 분양소와 추모 감정은 무자르듯 법의 잣대를 들이대기 어려운 사안인 만큼 사회 구성원들이 충분한 대화를 토대로 이분법적인 존치와 철거 이상을 논의해야 한다는 지적입니다. YTN 김다현입니다. 치열한 예매 전쟁이 예고됐던 세계적 팝스타 브루노 마스의 내한 공연. 9년 만에 한국을 찾는다는 소식에 예매 시작과 동시에 접속자 16만 명이 몰렸고 1시간 만에 10만 석이 모두 팔렸습니다. 사람이 너무 많아서 일단 서버가 다운이 됐었고 마침내 30분 후에 들어갔더니 뭐 결국에 다 매진이 되어 있었고 수만 명을 수용할 수 있는 이런 경기장 공연도 불과 1시간도 안돼 매진되면서 피튀기는 티켓팅, 이른바 피켓팅이라는 말까지 나오고 있습니다. 문제는 활기치는 안표 거래입니다. 한 중고 거래 사이트에는 브루노마스 공연 티켓 8장에 1억 8천만 원을 제시하는 안표상까지 등장했고 가수 사이의 콘서트도 적게는 장당 1, 2만 원씩 무대와 가까운 명당 자리는 몇 배씩 웃돈을 얹은 표들이 팔려나갔습니다. 업계에서는 안표상들의 수법이 교묘해지고 분업화되면서 범죄 조직처럼 활동하고 있다고 보고 있습니다. 공연장 앞에서 안표를 직접 오프라인으로 파는 것보다는 굉장히 조직적이고 그리고 영업적으로 규모가 커졌습니다. 하지만 뾰족한 대책은 없습니다. 반복 작업 프로그램인 매크로를 사용한 안표상을 처벌할 수 있는 공연법 개정안이 국회 문턱을 넘었지만 시행은 내년 3월부터입니다. 예매처가 부정거래가 의심되는 수상한 거래를 직접 찾아내거나 시민들의 제보를 받아 표를 취소 조치하고 있지만 다 잡아내기에는 역부족입니다. 5초 동안 막 다섯 장씩 사고 막 이건 사람이 클릭해서 살수 있는 그런 게 아니잖아요. 이제 그런 게 확인되는 경우는 이제 그렇게 했었고요. 판매 협의 중에 이제 나온 자료들을 갖고 저희한테 제보를 해주시면 높아지는 K-팝 위상에 맞춰 안표 불매 운동을 벌이며 관객들의 인식과 공연 문화를 개선해야 한다는 목소리도 나옵니다. YTN 차정인입니다. <목소리> 거실에서 햇볕을 쬐며 단잠에 빠진 반려견. 빛을 소재로 꾸준히 유리 드로잉 작업을 해온 황선태 작가 연작 빛이 드는 공간입니다. 광활유리 뒷면에 밑그림을 그린 뒤 숱한 시행착오 끝에 최적의 빛을 찾는 작업은 매번 쉽지 않습니다. LED 빛을 통해서 하기도 하고 때로는 뒤에 있는 이제 필름 인쇄된 필름을 통해서 어, 빛을 만들기도 하고요. 그리고 LED 위치라든지 이런 것들을 이제 조금씩 조금씩 더 세분화돼서 정교하게 들어갔던 측면이 있습니다. 황 작가가 공을 들여 만든 작품들이 그림 액자 조명으로 둔갑해 해외 온라인 쇼핑몰에서 버젓이 팔리고 있습니다. 작품 이미지를 그대로 베끼고 크기를 줄여 조잡하게 만든 이른바 무드 등입니다. 이 창작물을 한순간에 다 뺏겨버린 느낌? 제가 오랫동안 만든 것들을 도둑맞은 느낌이고. 같은 종류의 무단 복제품이 쿠팡에서도 해외 직구 상품으로 팔리고 있어 충격을 주고 있습니다. 황 작가의 작품을 무단 복제한 업체는 중국 선전시에 있는 것으로 추정됩니다. 이 같은 저작권 침해 사례는 사진 작가들에게 
더욱 빈번하게 일어납니다. 나무 연작으로 유명한 이 명화 작가는 뉴욕의 한 스포츠 웨어 회사가 자신의 사진을 여러 차례 무단 도용한 사실을 확인했습니다. 하지만 국제 소송에 나설지는 고민이 큽니다. 증거 수집과 손해 규모 산정 등에 드는 시간과 비용이 만만치 않기 때문입니다. 이제 소속 갤러리가 없는 작가들 같은 경우는 이게 뭐 밑도 끝도 없이 소송하라 그러면 어떻게 해야 되는지 절차도 모르고 요새 K 컬처가 워낙 세계적으로 히트를 치니까 자꾸 이제 주목을 하고 한국 거 따라 하고 그러는 것 같아요. 저작권 피해가 드라마나 웹툰을 넘어 미술계로 번질 기미를 보이고 있지만 문체부의 예방 대책도. 미술계의 저작권 보호 의식도 여전히 제자리를 맴돌고 있습니다. YTN 이교준입니다. 입이나 항문 등을 통해 장기 내부를 관찰하는 내시경 검사. 이물감과 고통을 피하기 위해 수면 마취를 많이 하는데 이 또한 검사 뒤 활동의 제약을 받는 등 불편이 있습니다. 미국 연구진이 개발한 차세대 내시경입니다. 물과 함께 삼킨 알약 내시경이 몸속을 돌아다니며 영상을 전송합니다. 의사가 조이스틱으로 조종하는 대로 알약이 외부 자석의 힘을 받아 움직이는데 상하 좌우 이동은 물론 360도로 회전도 합니다. 위출혈 환자 등 40명을 대상으로 시험한 결과 주요 진단 부위의 95%를 촬영하는 데 성공했고 이를 통해 기존 내시경으로 의사가 내린 진단과 동일한 소견이 도출됐습니다. And patients generally all liked it, tolerated it well. It was not hard to swallow the capsule for the vast majority of people. It really needs to be retested at multiple sites and with a lot more people and with a lot more serious outcomes. 국내 연구진이 동물 실험까지 마친 알약 내시경은 장기 내부 관찰은 물론 중요한 부가 기능도 있습니다. 정밀 검사를 위해 조직이나 미생물을 채취하거나 병변 의심 부위를 염색하고 필요한 곳에는 약물을 전달할 수도 있습니다. 외부에서 자기장으로 제어를 해서 바늘이 돌출돼서 소화기관 표면 내로 이제 바늘이 들어가고 그 바늘을 다시 회수를 하면 다시 이제 캡슐 내로 그렇게 담아가지고 나오는 현재 상용화된 알약 내시경은 장기 운동에 따라 수동적으로 움직이는 방식이어서 원하는 부위를 촬영할 수 없다는 점이 한계로 꼽힙니다. 이물감과 마취에 대한 부담이 없는 알약 내시경이 안전성과 진단 정확도를 검증해 차세대 내시경으로 자리 잡게 될지 주목됩니다. YTN 사이언스 최소로입니다. 오색 양탄자를 펼쳐놓은 듯한 모습. 활짝 핀 꽃이 너른 벌판을 가득 채웠습니다. 눈길 닿는 곳마다 사진 명소. 꽃가루를 뒤집어 쓴 벌들은 꿀 모으느라 분주하고 가족, 친구, 연인과 함께 꽃밭을 찾은 사람들은 추억을 남기느라 여념이 없습니다. 어느 게 꽃일까요? 제가 저희 제가 제가 우리가 꽃이지요. 24만 제곱미터 축구장 33개에 달하는 면적의 거대한 꽃밭. 금어초와 수레국화, 양귀비 등 12종의 꽃이 계절에 따라 피고 집니다. 고석정 꽃밭은 과거에는 포성이 가득하던 군부대 사격 훈련장이었습니다. 지난 2016년부터 철원군이 꽃을 심기 시작했고 지금은 이렇게 거대한 꽃밭으로 탈바꿈했습니다. 지금 제가... 배경이 좋으니 철원 특산품 오대살 판매도 꽃밭으로 이동했습니다. 뜨거운 햇볕에 걷다 지치면 트랙터가 끌어주는 땅콩 열차에 탑승하면 그만. 20여 분간 꽃밭 전체를 둘러볼 수 있습니다. 꽃 보니까 너무 좋아요. 네, 우리를, 우리를 위해서 이렇게 꽃밭이 만들어진 것 같은 느낌? 축하해 예. 주셔서 감사합니다. <웃음> 입장료는 성인 기준 6천 원. 이 가운데 절반은 지역 상품권으로 돌려줍니다. 고석정 꽃밭은 오늘 18일까지 문을 열고 올가을 은은한 가을 꽃으로 단장 후 다시 관람객들을 맞을 예정입니다. YTN 홍석입니다. 20살 난치병으로 10년의 시한부 인생을 선고받은 마츠리는 동창회에서 삶의 의지를 잃은 카즈토를 만나게 됩니다. 카즈토는 마츠리를 통해 삶의 의미를 찾게 되지만 해가 지날수록 마츠리의 시간은 짧아져갑니다. 난치병으로 세상을 떠난 코사카 루카의 동명소설을 원작으로 한 남은 인생 10년의 배우들이 한국 관객들을 직접 만났습니다. 
自分の幸せとは何かとかやっぱり周りにいてくれる人を大切にすること愛することを改めて考えさせられた映画でした。한국에도잘알려진사카구치켄타로배우는 OTT 로두나라가가까워졌다며한일두나라가서로를이해할수있는건멋진일이라고강조했습니다どんどんどんどんこう距離感は縮まってるなっていうのはすごく感じますよねもちろんこう文化は違えどこうやって共通してる愛情だったりとかいろんなところでこうお互いの国を知り合えるっていうのは本当に素敵なことだなとは思うしこうやってこういう関係がどんどんどんどん豊かになっていけばいいなっていうのは청각장애복싱선수의자서전을원작으로한너의눈을들여다보면의감독과주연배우도한국극장을찾았습니다드라이브마이카연출등일본영화계를대표하는차세대감독으로꼽히는미야케쇼감독은이번한국방문이가장감동스럽다며특별한관심과애정을드러내기도했습니다映画を真剣に見てくださっているというふうに思います。日本的なものであるということが理由なのではなくて、あの映画的なものである、まさに映画そのものであるからこそ、あの国籍を超えて同じようなことを感じ取れたり、様々なことを感じ取れた。ボクシング選手の生活を取材を行っているが、日々リング安パケを戦うように生きる女性を描いた作品日本と韓国の젊은世代の生活に関する思いが込められていると述べた。너의눈을들여다보면의키시유키노배우의청춘영화이웃고바다에닿다도동시에한국관객들을만납니다2011년동일본대지진당시사라진친구의발자취를밟으며소중한사람을잃은아픔과상실회복이라는보편적인정서를담았습니다더퍼스트슬램덩크와스즈메의문단속등일본애니메이션의흥행과함께역사와문화를분리해소비하는현상이두드러지면서한국영화시장에대한일본영화의적극적인공세가이어지고있습니다 YTN 홍상입니다